Okay, so say good morning. Okay, good morning, everybody. Are you okay today? Ready to study? Okay, good. เราก็จะมาดูเทคนิคกันนะคะเราจะมาดูในส่วนที่หลายคนบอกว่าสําคัญมากกับการสอบแต่ทําไม่ค่อยได้อันแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นอะไรนะ error detection ใช่ไหมคะ error แปลว่าอะไรให้หาข้อผิดเขาบอกว่าให้หาข้อผิดเลือกไปเลือกมามันทําไมมันถูกทุกทีอดได้คะแนนพอเวลาบางส่วนที่หาข้อถูกเลือกไปเลือกมาผิดทุกทีอดได้คะแนนเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิคกันครูมีเทคนิคหนึ่งที่จะมาให้เราเรียนรู้วันนี้ถ้าที่สองถ้าทําได้ก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของศัพท์อ่าคําศัพท์ใครอยากท่องศัพท์บ้างโอ้อยากท่องศัพท์จริงๆหรือโอ้โหน่ารักมากแต่ขอโทษวันนี้ครูจะเอาเทคนิคไม่อยากท่องจําจะทําไงดีมาให้อันที่สามเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการอ่านด้วยกันโอเคไหมคะพร้อมหรือยังทําท่าแอคทีฟหน่อยนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะภาษาอังกฤษวันนี้ครูนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนิชนาชูเรศนะคะครูเป็นผู้ในการอยู่สองที่ก็คือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของครูเองนะคะกับมหาวิทยาลัยลังสิตด้วยเอาละนี่คือเทคนิคของครูไม่อยากท่องจําจะทําไงดีเอ๋เวลาเราจะทําข้อสอบข้อสอบนี้นะคะข้อสอบพาร์ทที่มันบอกใหม่ๆมันยากเหลือเกินในส่วนที่ข้อสอบจะบอกว่าเป็น Error detection เราจะมาดูท่อข้อสอบเทคนิคการทําข้อสอบ Error detection แบบไม่ต้องแปลโจทย์ปกติเวลาทําแปลไหมคะแปลตลอดตกลงข้อสอบจะสอบอะไรข้อสอบจะวัดอะไรรู้ไหมใครจะรู้บ้างว่าข้อสอบประเภทที่ขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะอยู่ในพาร์ทของ structure and written เขาจะบอกกับเราว่าให้ read the following statement and choose the underlined part That was grammatically it wrong. ส่วนที่หาข้อผิดบอกก่อนว่าเขาวัดอะไรเราเขาวัดกันแปลของเราเหรอไม่ใช่ข้อสอบไม่ได้วัดกันแปลนะคะนี่ข้อสอบวัดการเขียนทักษะการเขียนขั้นสูงคือขั้น evaluation ขั้นการประเมินดูแล้วรู้ไหมว่าผิดอย่างไรผิดอย่างไรแล้วต้องแก้ให้ได้ด้วยหลายมัวแต่นั่งแปลอยู่ตกลงจะวัดกันแปลหรือวัดกันเขียนถ้าใครแปลก็วัดกันแปลเราจะไม่แปลโจทย์วงเล็บถ้าไม่จำเป็นจริงๆจริงๆนี่คือให้สักสามถึงห้าเปอร์เซ็นตแต่ที่เหลือเราจะไม่แปลอ่ะมาดูกันค่ะเริ่มต้นเลยอ่าก่อนที่ครูจะไปนั้นเดี๋ยวครูทำก่อนว่าทำให้เราโจทย์ยาวแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันแบ่งออกเป็นคำทั้งหมดได้กี่ประเภทในภาษาอังกฤษมันแบ่งอยู่ไม่เยอะอะค่ะจะเห็นคํายาวแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยคําแค่ไม่กี่คําในโลกของภาษาอังกฤษมองให้ดีเถอะดูกี่ทีกี่ทีมันก็คืออะไรคะนาวถูกป่ะถูกไหมคะอันนี้ครูพูดเดียวนิดนึงนะครูเข้าใจว่าดูแล้วดูกี่ทีมันก็คือ pronoun มองไปมองมาถ้าไม่ใช่มานาวกับ pronoun มันก็จะกลายเป็น verb ถ้าไม่ใช่ verb มันก็จะเป็น Adjective หรืออาจจะเป็น adverb หรืออาจจะเป็น preposition แล้วก็ conjunction น้อยครั้งมากที่ข้อสอบจะปรากฏตัวสุดท้ายคือ interjection interjection ก็คือพวกคำเลยคะอุทานประเภท wow yes okay มันไม่ค่อยเกิดในประโยคที่เป็น written language เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเจอแต่ตัวหลักๆที่เราจะเจอก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวคะเจ็ดตัวตอนนี้พอเวลาจะเจอเจ็ดตัวนี้ทําอย่างไรก็ต้องมาเริ่มคิดละเราจะมาดูเทคนิคกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อสอบขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ตัวไหนก็แล้วแต่นะคะอย่างแรกที่เราต้องทําคือเราต้องทําอะไรเราต้องคิดไม่ใช่ต้องแปลเราต้องคิดคิดอะไรคะคิดวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรในประโยคครูยกตัวอย่างเช่นดูนะคะยกตัวอย่างเช่นขึ้นมาเลยเจอโจทย์ขึ้นมาโจทย์มาแบบนี้ละมองปุ๊บอย่างแรกที่เราต้องทําคือต้องทําอะไรคะเราจะต้องจับก่อนว่า
ไอ้ตัวที่เขาขีดเส้นใต้ซึ่งมันมีอยู่แค่สี่ตัวเนี่ยขีดเส้นใต้ตัวแรกอะไรคะบอกดูซิมันคือ preposition เจอ preposition มีหลักการคิดยังไงคะเจอ preposition มีหลักการคิดยังไงครูไล่เลยนะถ้าเจอตัวที่ขีดเส้นใต้เป็น now ถ้าเจอตัวที่ขีดเส้นใต้เป็น now ทำไงคะคิดอะไรก่อนเลย now มีเรื่องอะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวกับ now เอ๊ะมันเป็นอันเขาหรือเปล่าไอ้นี่นับไม่ได้หรือเปล่าถ้านับไม่ได้มันมี s มันก็ผิดสิอ่าอย่าเปลี่ยนโจทย์นะอย่าเปลี่ยนรูปนะคะหรือมันจะเป็นแบบ countable now นะถ้า countable now แสดงว่ามันนับได้มันนับได้มันมีสิทธิ์มีสองรูปอันนี้เหมือนทวนเลยนะคะมีสิทธิ์สองรูปคือเติม s กับไม่เติม s คือเป็นเอกพจน์และเข้าหูพจน์ถูกไหมคะเอ๊ะถ้ามันเป็นเรื่องของนาวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคํานําหน้านาวหรือเปล่านะคํานําหน้านาวก็จะมีอะไรล่ะนาวตัวเดียวเนี่ยอย่าปล่อยให้เขายืนโดดเดี่ยว 90% ของนาวในภาษาอังกฤษต้องมีคํานําหน้าจะบอกอะไรจะบอกจํานวนใส่เข้าไปสิถ้าจะบอกจํานวนแปลว่ามันต้องเป็นนาวนับได้ถูกไหมคะเช่นใส่ a ไหมใส่ a n ไหมถ้าจะนับหนึ่งเดียวหรือจะใส่ one two three four five ใส่เข้าไปหรือขี้เกียจนับแล้วจะใส่ many หรือจะใส่ sum ใส่ any นี่คือเรื่องของการใช้คำนำหน้านาวทั้งนั้นเราต้องพิจารณาพวกนี้โอเคไหมคะอ่าต่อไปถ้าได้เรื่องของนาวต่อปุ๊บต่อไปเรื่องของอะไรต่อคะ pronoun ถ้าเจอเรื่องของ pronoun ปั๊บวินาทีแรกที่คิดคืออะไร pronoun คือการใช้แทนที่นาวที่อยู่ข้างหน้าถูกไหมคะอย่างแรกที่ต้องทำคือแล้วมันไปแทนอะไรหรือมันกำลังพูดถึงอะไรต้องเช็คทั้งเพศและโพสถ้าจำเป็นเช็คเพศเช่นเป็น female เป็นผู้หญิงหรือเป็น male เป็นผู้ชายต้องเช็คโพสเป็น singular หรือเป็น plural ต้องเช็คโอเคไหมคะต้องเช็คให้ครบถ้าเช็คได้แล้วถึงจะตอบได้อีกอย่างหนึ่ง pronoun ใช้แทนที่ now now ทำอะไรได้ pronoun ทำให้หมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเกิดเอ๊ะหรือมันจะเป็นตำแหน่งของ subject หรือเปล่าหรือมันจะเป็นตำแหน่งของ object หรือเปล่าหรือมันจะใช้แบบเป็นส่วนขยายเป็น adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็น adjective possessive pronoun ที่แสดงความเป็นเจ้าของเช็คให้ดีโอเคไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้หลักการ infer อ้างอิงเห็นไหมคะ reference ให้ได้อันนี้คือเช็คโปรนาต่อไปเช็คโปรนาถ้าขีดเส้นใต้ก็ไม่ใช่นาวไม่ใช่โปรนาวเช็คอะไรลูก adjective หรือเปล่าเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าเป็น adjective เออวิธีการเช็ค adjective เช็คยังไงคะหนึ่งมีนาวตามหลังไหมถ้ามีนาวตามหลังตำแหน่งนี้เป็น adjective สองถ้าไม่มีนาวตามหลังไปดูข้างหน้าซิมี verb to be และคณะพักพวกของ verb to be ไหมพักพวกของ verb to be มีอะไร verb to be is am are was were been ว่าไปพักพวกของ verb to be คืออะไรคือ verb ซึ่งเราเรียกว่า state verb คือ verb ที่ไม่ทําท่าอะไรไม่แสดงท่าทางเช่นถ้าครูบอกว่า I am สมมุติ beautiful คูทำท่าได้ไหมทำท่านี้ทำท่าได้ไหมไม่ได้แปลว่านี่คือ verb ที่เราเรียกว่า state verb หรือ linking บอกว่าข้างหน้ากับข้างหลังทำไมสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันเพราะมันจะมีกลุ่ม verb พวกนี้มีอะไรบ้างคะที่เป็นพักพวกของ verb to be ทำหน้าที่เหมือน verb to be มีอะไรบ้างนะประสาทสัมพันธ์ทั้งห้าของกฎมีตั้งแต่ใช้ตาดูใช้จมูกใช่ไหมคะใช้หูใช้อะไรอีกปากแล้วก็กายสัมผัสมีอะไรบ้างใช้ตาเช่นซีมอ่ามีอะไรอีกคะแอปพีร์ใช่ไหมลุกใช้จมูกมีอะไรบ้างสเมลดมกลิ่นไปสิใช้หูมีอะไรคะใช้หูมีอะไรซาวด์ใช้ปากมีอะไรคะเทสแล้วก็อันนี้ไม่ใช่กล้วยนะลูกนะ
กายสัมผัสกายสัมผัสคืออะไรคือฟิลถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ตามด้วย adjective ได้โอเคไหมคะรวมไปถึงอะไรด้วยเวิร์บบางตัวที่ไม่แสดงท่าทางเช่น get become I get rich I become rich I am rich เหมือนกันแต่ในแง่ของ meaning ถ้าใช้ verb to be meaning I am rich รวยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใช้ verb become ใช้ get ปุ๊บจะมีพัฒนาการ I become rich แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นมันจะเห็นพัฒนาการถ้าเงื่อนไขตามนี้ข้างหลังมีนาวหรือข้างหน้ามี verb to be และคณะพักพวกตัดสินใจได้ว่าเป็น adjective ได้โอเคไหมคะต่อไปถ้ามองแล้วเอ้ยมันลงท้ายด้วย ly นะคำนี้ที่ให้มามันกลายเป็นอะไรแน่ adverb เอ๊ะดูลืมย้ำถอยหลังนิดนึง adjective พอมองออกไหมคะอะไรเป็น adjective ถอยหลังนิดนึงอะไรพอมองออกเป็น adjective ได้บ้างคะเช่นคําที่ลงท้ายด้วยตัวต่อไปนี้อีก all if us in it มีอะไรคะ and and มีอะไรคะที่เป็น adjective เขียนปุ๊บเออนี่แหละมันมาแบบนี้บ่อยๆ able able นะคะมีอะไรอีกที่เป็น adjective ได้ Some, full, less. เห็นหน้าตาลงท้ายแบบนี้ adjective 95% นิดหนึ่งเช่น ing กับ ed อาจจะเป็น verb ได้นะระวังนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ประเภทนี้ปับ๊บไม่ต้องรู้สับเห็นหน้าตาแบบนี้บอกเลยว่านี่น่าจะเป็นอะไรคะ adjective น่าจะเปอร์เซ็นต์สูงมากแต่พอเราไม่เห็นตัวพวกนี้ไปเติม ly ซะกลายเป็นอะไรไปเลย adverb ก็เช็คตำแหน่งซิว่าตำแหน่งนี้สมควรที่ฉันจะอนุญาตให้เธอมายืนอยู่เปล่าเนี่ย adverb adverb วางไงบ้างหนึ่งหน้า adjective ถูกปะคะหน้า adjective ถูกไหมสอง verb อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ verb to be และเพื่อนของ verb to be มีโอกาสเป็น adverb ทันทีโอเคไหมเราได้ไปกี่ตัวละเกือบหมดละไปจนถึง adverb ละถ้าสมมุติตัวที่มันขีดเส้นใต้มันไม่ใช่ adverb ละมันกลายเป็น preposition ทำยังไงถ้ามันไม่ใช่ adverb มันกลายเป็น preposition ทำไงคะวิธีการเช็ค preposition preposition มีหลักการใช้หลักๆอยู่สองอย่างหนึ่งใช้ตรงตามตัวนั่นคือการบอก place และ time place จะเคลื่อนไหวก็ได้ตำแหน่งจะเคลื่อนหรือตำแหน่งจะอยู่กับที่ก็ได้ไทม์เวลาสองไม่ตรงใช้ในรูปของอะไรคะที่เราเรียกว่า two word ใช่ไหมคะหรือเราเรียกมันว่า phrasal ก็ได้จะเป็น two word verb ก็ได้หรือ phrasal ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บทำไงไม่ใช้ตามตัวมันแล้วเอาละสมมุติเขาขีดเส้นใต้ preposition เรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าเนี่ยคือ preposition แน่ๆแต่ปรากฏว่าเราจะเช็คยังไงล่ะเราก็เช็คซิสมมุตินะสมมุติข้างหลังเป็นจันทบุรีอ่าสมมุติข้างหลังเป็นจันทบุรีเป็นอะไรคะเนี่ยจันทบุรีเป็นอะไรสถานที่เป็น place ใช้ตามตัวหลังได้อ่าใช้ตามตัวหลังได้เห็นไหมคะอันนั้นอิงเวิร์ข้างหน้านิดนึงก็ได้ถ้าเวิร์ข้างหน้าเคลื่อนไหว preposition ก็เคลื่อนไปด้วยเช่น to ก็มีการเคลื่อนไหวแต่เวิร์ตัวหน้าไม่เคลื่อนเช่นเวิร์ตัวหน้าเป็น stay เอาไม่เคลื่อน preposition ก็ไม่เคลื่อนก็อาจจะเป็นอะไรคะ in ก็ได้นี่เหรอไหมใช้ตามตัวหลังเป็นหลักแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวหลังไม่ใช่เวลาและไม่ใช่สถานที่เช่นอะไรเช่นอะไรคะไม่ใช่เวลาและไม่ใช่สถานที่เช่นอะไรเช่นพีเทอร์พีเทอร์เป็นเวลาป่ะไม่ใช่เวลาใช้สถานที่ไหมไม่ใช่ให้ไปใช้ตามคำที่อยู่ตรงไหนข้างหน้าทันทีโอเคไหมคะ preposition ดูตัวสุดท้ายเลยคะ conjunction มาดูซิ conjunction เป็นอย่างไรบ้าง conjunction คืออะไรคะรู้จัก conjunction ไหม
จังคืออะไรจังคือจอยจอยคือจอยเคยได้ยินคำพวกนี้ไหมกลุ่มเดียวกันหมดเคยได้ยินมาจอยกันไหมเคยได้ยินไหมคะเออเดี๋ยวเรามาจอยกันนะมาร่วมกัน preposition มีหน้าที่จับสองมารวมให้เป็นหนึ่งใส่ full stop ตัวเดียว preposition มีวิธีหลายแบบนอกจากคอนจังชันคือผิดคอนจังชันมีวิธีใช้จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นครูยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเราเห็นบอกอุ้ยบัสแปลว่าอะไรอะขัดแย้งใช่ปะแล้ว however ล่ะเออก็ขัดแย้งเหมือนกันเอ๊แล้วบัสไปล่ะก็ขัดแย้งเหมือนกันเอ๊แล้วโอโดล่ะโอโดแย้งไหมแย้งเหมือนกันแล้วจะใช้ตัวไหนดีแปลกี่ทีกี่ทีก็แต่แม้ว่าอย่างไรก็ตามแล้วจะแปลได้ไงวิธีการง่ายมากเวลาที่เราคิดถึงตัวเชื่อมให้คิดถึงสี่ระบบหลักตัวเชื่อมระบบที่หนึ่งพวกแอนบัตพวกนี้เชื่อมประโยคกับประโยคแบบนี้เขาเรียกคอมพาวไม่เชื่อมก็ได้นะแยกออกจากกันก็ได้ใส่ตัวเชื่อมเข้าไปเฉยๆก็ได้อ่าแต่ถ้าเป็นแบบที่สองคือเอาแบบนี้แล้วกันหนึ่งอยู่นี่สองมาอยู่นี่กันหลับดูตามนะถ้าเป็นแบบที่สองเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประเภทที่แยกไม่ได้ค่ะต้องรวมกันสถานเดียวทำแยกเห็นไหมคะแล้วก็รวมไปถึงอะไรด้วยผ้าเอาตัวเชื่อมตัวไอ้หน้าก็ได้ฟูลสต็อปเดียวแต่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคอมมาต้องใช้คำไหนคอมมาเข้าไหมคะตัวเชื่อมประเภทนี้ต้องเชื่อมประโยคกับประโยคเท่านั้นประโยคกับประโยคเท่านั้นนี่ตัวเชื่อมประเภทที่สองเข้ามาดูตัวเชื่อมประเภทที่สามประเภทที่สามครูขอเอาชุดนี้เป็นชุดที่สามตัวเชื่อมประเภทที่สามมีชื่อเรียกว่า preposition preposition ครูย้อนนิดหนึ่งย้อน preposition นิดหนึ่งคุณสมบัติของ preposition มันทำหน้าที่เชื่อมอะไรก็ได้กับคำหรือกลุ่มคำเท่านั้นแล้วมีสองตัวในโลกของภาษาอังกฤษที่ต้องการกรรมหนึ่งคือ verb สองคือ preposition ใครก็ตามที่ไปอยู่หลัง preposition ต้องเป็นกรรมทั้งหมดใครก็ตามที่ไปอยู่หลัง preposition ไม่ได้ทำบุญมามีเวรมีกรรมหมดต้องมาเป็นค่าธาตุของ preposition โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเป็นกรรมได้มันก็มีแค่อะไรล่ะมันก็มีแขนนาว pronoun ถ้าอยากจะแต่งเองก็เอา verb มาเติม i n g ทั้นหลัง preposition ไม่ต้องท่องเลยลูกเข้าใจได้เลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไปอยู่หลัง preposition กำหมดเด็กหลายคนเขียนอย่างเงี้ย I study for for improve myself ถูกหรือผิดโหก็บอกแล้วว่าใครอยู่หลัง preposition ต้องกำหมด improve เป็น verb ไม่มีสิทธิ์มันลอยหน้าอยู่ตรงนี้หรอกจัดการให้เป็นนาวซิถ้าไม่จัดการก็เติมเลยคะ่ะ i n g อ่าง่ายนะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะหลัง preposition ต้องการกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปเจอ in on at ตรงไหนก็ตามใครจะมาอยู่ข้างหลังนี้กรรมให้หมดห้ามมาเป็นประโยคด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมกลุ่มนี้ห้ามมีประโยคหลังตัวเชื่อมกลุ่มนี้เด็ดขาดเด็ดขาดใครจะมาอยู่ตรงนี้ต้องเป็นกรรมถ้าเป็น verb ก็ต้องเติม i n g ไม่อย่างนั้นก็เป็นนาวไม่อย่างนั้นก็เป็นกลุ่มคำหรือที่เราเรียกว่า phrase โอเคไหมคะนั้นเวลาเราพิจารณาเราได้พิจารณาถูกว่ากลุ่มนี้มันเป็นยังไง however จริงๆ however ไม่ใช่ conjunction แต่มันคือ adverb อ่ะครูขอย้อนกลับมาที่ adverb adverb มีหน้าที่อะไร adverb มีหน้าที่ขยายอะไรก็ได้ที่ adjective ทำไม่ได้และจะทิศทำอะไรได้จะทิศขยายนาวได้อย่างเดียว
งั้นที่เหลือในโลกนี้ให้ใครไปทําให้หมดให้แอดเวิร์ดไปทําให้หมดแล้วให้ไปทําให้หมดแล้วไปไว้ตรงไหนไปไว้ท้ายนู่นวิธีการสมมุติเราเลยถึงประโยคง่ายๆนะคะ I go to school today ถ้าไม่เขียนอย่างนี้เขียนใหม่ได้ยังไงอะไรเป็นแอดเวิร์ดถูกไหมคะถ้าคุณไม่เขียนอย่างนี้คุณเขียนใหม่เขียนยังไงคุณเอา today มาไว้ข้างหน้าถูกปะเอ๊ะถ้าใครเขียนอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์จะบอกว่าหนูลืมคอมมาทําไมเราต้องใส่คอมมาทําไมทีอยู่หลังไม่ใส่ทําไมมาอยู่หน้าต้องใส่เพราะ adverb คือตัวฟุ่มเฟือยในประโยคไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกจากจะมาขยายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเขาจะมีตําแหน่งที่ชัดเจนไปอยู่ท้ายซะถ้าคุณไม่อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ไปอยู่ข้างหน้าต้องแบ่งแยกโอเคไหมเพราะฉะนั้น however เป็น adverb ค่ะวิธีการเชื่อม full stop ไปซะใส่เจ้าตัวเนี้ยทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวเชื่อมเนี้ยแยก full stop กันไปเห็นไหมคะไม่ต้องมายุ่งกันเลยก็ได้เพราะจริงๆหลักการคือเขาไม่ได้เป็นตัวเชื่อมสักหน่อยแต่อยากให้เขามาช่วยเมื่อเอาเจ้า however หรือกลุ่มตัวเชื่อมกลุ่มเนี้ยมาต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะคอมมาตามหลักการเมื่อกี้ที่เอาทูเดย์ไปไว้ข้างหน้าก็ต้องใส่คอมมาซะถ้าไม่ใส่คอมมาไม่เอาวันหนูจะเอาประโยคที่มีฟูลสต็อปเดียวได้ไหมอ่ะได้ใส่เจ้าคอนจังชั่นโซ่ค่ะใส่เจ้าแอดเวิร์บตัวนี้แล้วต้องจัดสัดส่วนค่ะใส่เซมิโคลอนกับคอมมาแยกส่วนมันซะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาถ้าเราเจอคอนจังชั่นเราต้องคิดแล้วมันอยู่ในกลุ่มไหนเขาไหวยังโอ้นี่จริงจังมากเลยนะเนี่ยเอาละพร้อมอยังเราจะเข้าสู่ข้อหนึ่งทำได้สิบข้อก็เอาสิบข้อนะทำได้ห้าข้อก็เอาห้าข้อนะครูจะไม่ไปเร็วจนด่วนจีดีมะได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เฉลยไม่หมดเดี๋ยวครูไปเฉลยไว้ในเว็บใจตามดูพร้อมนะข้อหนึ่งนะคะมาถึงเลยอันที่หนึ่งเรื่องอะไรคะ prep position เอตำแหน่งของมันต้องเป็น preposition หรือเปล่าเช็คส่วนนี้ใช่ประโยคไหมไม่ใช่ตำแหน่ง preposition มีโอกาสถูกไหมคะวิธีการเช็คก็คือตำแหน่งของมันมันถูกไหมโอเคมันมีโอกาสเนื่องจากมันไม่ใช่ประโยคถูกไหมคะเห็นเครื่องหมายคอมมาแปลว่าไอ้นี่ขึ้นต้นใหม่ไม่เกี่ยวกันแปลว่าเบิร์ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับตัวหน้าแน่ข้างหน้าไม่ใช่ประโยคแน่ใช่ปะ่ะ preposition ตัวนี้มีโอกาสถูกเปล่ายังไม่รู้เพราะใช้ตัวมันหรือเปล่าวิธีเช็ค